ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் எஜுகேஷ்னல் சேனல் ஓகே இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பயோலாஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு வாங்க பார்ட் ஒனில் வந்து நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட டிஃப்ர சிமிலாரிட்டிஸ் அண்டு டிசிமிலாரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த ஃபைவ் கிங்டமில் ஃபர்ஸ்ட் கிங்டமான மொனிரால என்னென்ன இருக்குது அண்ட் என்னென்ன மொனிரானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பயோலாஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ன்றது வந்து நீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டரில் பயோலாஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனும் ஒன்று அண்ட் அது ஒரு கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் வந்தால் அதனால் அந்த ஸ்கிப் பண்ணாமல் அதை நல்லா படிங்க அதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் டு த்ரீ கொஷின்ஸ் வர சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசன்லேருந்து தான் டோட்டலி எயிட் கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது அதே மாதிரி இப்போவும் வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த லெசனை ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிங்க ஓகே வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மொனிரா மொனிராவில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி மொனிரா வந்து ஒரு யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் அதில் வந்து ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கும் அண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு செல் ஒரே ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து நிறைய ஆர்கானிசம் கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி ஒரு குரூப்பாக ஒரு காலனியாக வா இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மொனிராவில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா பாக்டீரியா தான் வந்து மொனிராலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் ஸோ என்ன சொல்லலான்னா பாக்டீரியானா மொனிரா தான் மொனிராவில் என்ன இருக்குன்னா பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ சோல் பர்சனே வந்து பாக்டீரியாவோட சோல் பர்சனே சாரி மொனிரா கிங்டமோட சோல் பர்சன் யாருன்னா பாக்டீரியா தான் ஸோ பாக்டீரியா வந்து இப்போ ஒரு கைப்பொடி மண் எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து டோட்டல் மில்லியன் கணக்கில் பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் கூட வாழும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் சூ ரொம்ப சூடாக இருக்கிற தண்ணியில் டெசர்ட்டில் அந்த ஸ்னோ அந்த பனியில் அதிலலாம் கூட வாழும் அண்ட் டீப் ஓஷனில் அதாவது ஆர்கானிசமே இல்லாத அடியில் ஒரு ஓஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு கீழே போயிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்காது ஆக்சிஜன் இருக்காது லைட் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கூட பாக்டீரியாஸ்னால் வாழ முடியும் ஓகேவா பாக்டீரியாவிலே வந்து போட் பெனிஃபிஷியலும் இருக்குது அண்ட் பேத்தோஜெனிக்கும் இருக்குது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற பாக்டீரியாவில் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து லாக்டோசிட்டிக் பாக்டீரியா அது வந்து நம்மளுக்கு கேர்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யூஸ் ஆகுது ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம படிப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியாவை வந்து டோட்டலி ஃபோர் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்குது அது என்னென்னன்னா ஸோ இந்த நாள் தான் வந்து பாக்டீரியா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோக்கி பேக்கிலி ஸ்பைரலி அண்ட் விப்ரியோ கோக்கின்னா பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அண்ட் பேக்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ராட் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் ஸ்பைரலி வந்து ஸ்பைல்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஜிலம்ஸ்லாம் இருக்கும் அதனால் வந்து அது ஸ்பைரலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு விப்ரியோனால் வந்து கமா ஷேப்பில் இருக்கும் நான் இதோட டைக்ராம் அண்டு இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் டைக்ராமோடு கொடுத்துருப்பேன் அதையும் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பேக்டீரியாலே ரொம்ப முக்கியமான நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பேக்டீரியா அந்த ரெண்டு பேக்டீரியா பற்றியும் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைனா வந்து கேள்விப்படாமலாம் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப மெயினான டூ பேக்டீரியாஸ் அந்த அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆர்ச்சே பேக்டீரியா அண்டு யூ பேக்டீரியா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆர்ச்சே பேக்டீரியா பற்றி பார்த்துடலாம் அது வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து கொக்கி அதோட ஷேப் அதோட டைப் வந்து கோக்கியாக இருக்கலாம் ஸோ ஆர்சே பேக்டீரியா வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் அண்ட் ஆர்சே பேக்டீரியானால் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் கூட வாழ முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட்டி கண்டிஷன் ஸோ சால்ட்டு எவ்வளோ சால்ட் இருந்தாலும் அதில் வந்து அதால் வாழ முடியும் எக்ஸாம்பிள் டெட்ஸியில் கூட அதால் வாழ முடியும் அதனால் அது வந்து ஹாப்ளோஃபில
ஹாட் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஹேசிட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஆச்சி பாக்டீரியாவால் வாழ முடியும் அந்த மார்ஷி ஏரியாஸ் ரொம்ப சதுப்பு நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மார்ஷி ஏரியாஸ் அதில் கூட வாழ முடியும் ஸோ அது வா மார்ஷி ஏரியாஸில் வாழ்கிறதுனால இதை வந்து மெத்தனோஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்டு காமனாக வந்து ஆர்சி பாக்டீரியானா மெத்தனோஜன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தனோஜன்ஸ்லாம் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருடிமெண்டரி அனிமல்ஸ் ருடிமெண்டரி அனிமல்ஸ்னா எக்ஸாம்பிள் கவு பஃபெல்லோ இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதோட கட் ரீஜனில் இருக்கும் கட்னால் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ட்ராக் அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட ட்ராக்கில் வந்து இது போய் அட்டாச் ஆகிட்டு அண்ட் அதோட ஃபுட் அது இன்டேக் பண்ணுற ஃபுட்டில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஆட்டோட்ராபிக் சாரி எட்டரோட்ராபிக் அண்ட் அந்த ருடிமெண்டரி அனிமல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவு சாப்பிட்றதுல இருந்து அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து அது எடுத்துக்கும் அண்ட் அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்லே வந்து இது வந்து சர்வைவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து என்ன பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையான பாக்டீரியா அப்படின்னா இதை தான் சொல்லுவாங்க யூ பாக்டீரியாவை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் செல்வால் இதோட செல்வால் வந்து ரொம்ப ரிஜி ரிஜிடாக இருக்கும் அண்டு நான் சும்மா ரஃப்பாக வரைகிறேன் இதை பாருங்கள் ஸோ இப்படி வந்து கனெக்டடாக இருக்கும் இது ஒரு பாக்டீரியா இது ஒரு பாக்டீரியா இது ஒரு பாக்டீரியா இது ஒரு பாக்டீரியா அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதோட செல் வால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ ஒன்றத்தோட ஒருவோட செல் வால் வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து கனெக்டாக இருக்கும் போது இன்டர் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் இதோட செல் வால்ஸ்லாம் அண்டு அதுக்கு மேலே இது இப்போ கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெலட்டினஸ் ஷெல் வந்து இருக்கும் அது எதுக்குன்னா அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து அதை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த ஜெலட்டினஸ் ஷெல் இதை வந்து உங்களுக்கு கொஷினாக ஒன் மார்க் கொஷினாக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது யூ பாக்டீரியா ஆர் டூ பாக்டீரியாவோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது வந்து ஜெலட்டினியா ஷெல் அண்டு இதை வந்து சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க சைனோ பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா இஸ் நன் அதர் தென் த க்ரி ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனோ பாக்டீரியா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேவை தான் நம்ம வந்து சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேவை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போத் ஃபோட்டோ சென்தட்டிக் அண்ட் இது வந்து ஹாட்டோட்ராபிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ராபிக் ரெண்டுமே இப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுது இது அப்படின்னா அப்போ அதுக்கிட்ட வந்து இது வந்து இதனால் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அதுக்கிட்ட வந்து குளோரோஃபில் இருக்குது ஸோ குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால அது வந்து சிம்லர் டு தி க்ரீன் க்ரீன் பிளான்ஸ் அண்ட் க்ரீன் பிளான்ட் இது வந்து யூனிசெல்லுலார் கொலனியல் கொலனியல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய பாக்டீரியாஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இது வந்து கொலனல் சொல்லுவாங்க கொலனல்னால் வந்து நிறைய ஒரு கும்பலாக ஒரு காலனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ பீஸ்லாம் வந்து ஒன்றா இருக்குது அது வந்து ஒரு காலனி பி காலனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்து ஒன்றா இருக்கிறதுனால இது வந்து பாக்டீரியல் கொலனியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் மார்ஷி ஏரியா மெரைன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் அண்டர் சி எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்க முடியும் அண்ட் இட் இட் இஸ் ஆல்டோ கீமோ ஆட்டோ தெரப்பி ஆட்டோ ட்ராபிக் ஆல்சோ கீமோ சிந்தட்டிக்னா கெமிக்கல்ஸ் அதாவது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணுறது ஃபுட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சிந்தசைசிங் ஃபுட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் இன்னொன்று வந்து கீமோ சிந்தட்டிக் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் வந்து நேச்சுரலாக அந்த சன்லைட் ஹேர் வாட்டர் அதை வச்சு பண்ணுறது அண்டு கீமோ சிந்தட்டிக்னா இந்த கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை வச்சு ஒரு ஆர்கானிசம் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அதாவது ஏடிபியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரைட் நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் அமோனியா இது எல்லாத்துலேயுமே இருந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஏடிபி அதாவது எனர்ஜியை வந்து அது எடுத்துக்குது ஓகேவா இந்த மூணு விஷயத்துலேருந்து அது சிந்தசைஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி எடுத்துக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெட்ரோட்ராபிக் ஹெட்ரோட்ராபிக்னால் வந்து அது வந்து டீகம்போசர் ஹெட்ரோட்ராபிக்னாவே அது மோஸ்ட் ஆஃப் டீகம்போசராக தான் இருக்கும் ஸோ அது டீகம்போசராக இருக்கிறதுனால டெட் டெட் ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்குது அண்ட் இதோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங்கில் வந்து பிளான்ஸ்க்கு
ரூட் நோட்ஸில் இருந்துட்டு இது வந்து நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை வந்து கேப்சர் பண்ணி அதோட ரூட் சிஸ்டமில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த விதத்தில் இது வந்து பிளான்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ப்ரோடியூஸ்டாவை பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி கம்மி லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனல